che cosa accadrà giorno 20 nelle manifestazioni che si terranno a Roma al circo massimo ragazzi in primis naturalmente è un circo e scenderanno i pagliacci i pagliacci e poi e poi dopo i pagliacci entreranno in scena le capre le capre ora vi parlerò che cosa potrà accadere ragazzi giorno 20 a Roma al circo massimo alle manifestazioni di questi pagliacci qui innanzitutto iscrivetevi al canale condividete il video dappertutto soprattutto condividetelo sotto le bacheche di questi buffoni qua che organizzano e i telesmundiani king non devono scendere in piazza non devono scendere in piazza devono condividere solo questo video e telesmundo iscrivetevi al canale ragazzi poi scrivetemi un commento e ditemi che cosa ne pensate allora che cosa potrà accadere? potrà accadere che poi scrivetemi che cosa ne pensate voi potrà accadere che questi buffoni si litigheranno tra di loro e ci sarà tipo una sceneggiata stile <ride> le comiche che sul palco si inizieranno a litigare buffone dammi il microfono a me no tu hai fatto questo tu hai fatto la potrà succedere perché ora c'è pappalardo nel mezzo a franzoni a tutti questi personaggi eh, rotella e l'altro là ragazzi tutti questi pagliacci ragazzi è possibile che accade questo e voi vi farete due risate con taraluce e vino <ride> e, 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 e completate la, la serata almeno vi divertite poi potrà succedere che degli infiltrati faranno scaturire naturalmente delle liti con la polizia e ci potrà scattare un ferito grave forse anche un morto forse anche un morto tra le file del popolo o tra le file della polizia ragazzi perché ci sarà una guerriglia pazzesca magari qualcuno prenderà eh, che posso dire <ride> dei colpi di ferro de 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 delle pietre ragazzi tutto è possibile o ci potrà essere anche una sparatoria non, ragazzi potrà succedere anche questo perché ragazzi il governo vuole che naturalmente succeda qualcosa del genere per poi mettere l'esercito nelle piazze per l'ordine pubblico per non far scendere più queste caprette nelle strade però è molto difficile che succeda questa cosa perché cioè è molto difficile in Italia non è che siamo in America è difficile perché ragazzi può succedere anche perché se possono mettere d'accordo anche le polizie e i servizi segreti organizzano anche una sparatoria finta o una guerriglia finta dove cade uno, si sente male è tutto finto che però per voi naturalmente la stampa dice che è vero proprio per far scaturire e fare la notizia che sta succedendo qualcosa di grave che la gente eh, tipo eh, ragazzi è possibile è possibile perché, anche perché è vero non è possibile perché vedendo le stronzate le scemenze che, che fanno in questi ultimi mesi con i manifesti con le urla eh, cioè ragazzi libertà libertà ma che cazzo è queste sono cioè, rivoluzioni poi potrà succedere invece che mh, accadrà una bella manifestazione Pappalardo si divertirà tipo a urlare come al solito, poi pure sto, sto pagliaccio di Sandrella, Rotella, farà qualcosa, tutti questi buffoni a parlare nello, nello palco, loro si sentiranno gasati, perché lo scopo di loro è questo, loro si sentono gasati che stanno facendo già politica, si sentono entusiasmati, tutti. e poi magari forse il governo dirà vabbè ok, vi daremo i tamponi gratis, il green gas non ve lo toglieremo, cioè, il green gas non ve lo toglieremo, vi daremo i preservativi, <ride> così ve la metteremo col preservativo, invece di senza preservativo col preservativo. No, faranno i tamponi gratis, i tamponi gratis. Diranno, vi daremo i tamponi gratis, dato che erano prima a pagamento, però i tamponi gratis, dai. Eh, solo questo vi potranno dare, ma non è che vanno a togliere il green gas. Ragazzi, non lo vanno, non andranno a togliere, neppure se scenderanno 200.000 persone, ma scenderanno 30.000 persone, 50.000 persone, ma anche se scenderanno tutta sta gente, un milione è impossibile. Sti pagliacci vi prendono per il culo, un milione di persone è impossibile. Allora loro cosa fanno? Per pararsi il culo, questi qua, questi buffoni, dicono dovranno scendere un milione di persone e con un milione no, noi vinceremo la battaglia. Ma ragazzi, o sono 100.000, o sono un milione, che un milione è impossibile, un milione è impossibile. Ma anche con 100.000, se tu vuoi vincere la battaglia allora lo scopo delle manifestazioni qual è? avere un gruppo di persone che fa scendere in piazza per poi andare a contrattare 
con il governo è facile ragazzi ma voi capite voi perché scendete in piazza ma non ve lo chiedete perché, perché scendete in piazza sono sceso in piazza dieci volte io una volta ho fatto una manifestazione con Pappardella ragazzi ho visto che Pappardella non, non era lì per bloccare la gente e l'ho mandato a fangulo l'ho mandato a fangulo con le scemenze di Pappardella e tutti gli altri fanno la stessa cosa sono dei buffoni sono dei buffoni ragazzi non lo, non lo potete capire uno che scende in piazza e già porti 10.000 persone 20.000 persone puoi anche vincere la, la battaglia con 10.000 persone perché tu vai nel, nel, a, a parlare con il governo se hai veramente i coglioni dici se andrei così io ho 10.000 persone ingazzate sono scese in piazza pacificamente che dobbiamo fare la seconda manifestazione? Ma deve essere un leader, deve essere un king. E il governo se deve cercare di, di farlo indimidire anche. Indimidire e farlo spaventare in qualche modo. Cioè, se no come vuoi che il governo cambia idea? Se, secondo voi, cioè, ma come, come, se, come se vincono le battaglie? Come se vincono? È ovvio che fai una manifestazione naturalmente senza guerriglia. Però dall'altra parte il leader si deve fare valere. Si deve fare valere. Ma anche se sono... 100.000, ora papà Pardelle tutti questi dicono un milione devono essere, ma perché cosa cambia con 100.000 o un milione? Co cosa cambia? Cosa cambia? Cioè, dimmi tu cosa cambia, che cosa che gli va a dire papà Pardelle? Io ho un milione di persone, ma perché ci sono un milione di persone? Ci sono anche di più in Italia, ora che contro il Green Guts ci sono 10 milioni, tutti quelli che non si sono siringati sono contro il Green Guts, cioè anche di più. Anche di più, anche coloro che si sono siringati sono contro il Green Cazzo. Allora, sono ragazzi 30 milioni, non so, 20 milioni di persone ci sono in Italia che non vogliono il Green Cazzo. E allora, se ci sono 30 milioni, c'è bisogno che li fa scendere in piazza? Cioè, si potrebbe fare direttamente, dice Pappardella e questi qua del circo, che vanno al circo massimo, dicono, in piazza sono scesi 100 mila, però ricorda che ci sono 20 milioni, 30 milioni di persone a casa ingazzate. Cioè, che non vogliono sto green cazzo. Cioè, spiegatemi voi che cazzo significa sta stronzata di fare scendere la gente in piazza da anni, da anni, un anno e mezzo che scendono in piazza senza risolvere nulla. Nelle altre nazioni una volta sola scendono. Una volta sola. Già, naturalmente in Francia, Germania, cioè in Spagna, già sanno i governi cosa fanno le persone quando scendono in piazza. E allora pensano, pensano più di una volta. L'altro ieri qui una ragazza in un gruppo spagnolo mi dice no ma qui in Spagna non l'hanno messa sta storia del Green Guts perché la magistratura funziona io gli ho scritto sotto i commenti non è la magistratura che funziona è la gente che funziona è la gente che funziona la gente che funziona arrivederci ragazzi condividete questo video dappertutto